হেমমিন পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মুমিন যত বড় গুনাহ তোমার হোক না কেন যত বড় তুমি গুনাহ করে ফেলো না কেন দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলে maaf হবে না ক্ষমা যদি চাইতে হয় আমার আল্লাহর কাছে চাও আমার আল্লাহ তোমার जिंदगीর গুনাহগুলো maaf করে দিবে আমার ভাইরা আজকে তো দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দরবার ছেড়ে বিভিন্ন মাজারে মাজারে স্বর্ণপন্ন হইতেছে ঠিক কিনা এ মুসলমান কথা যদি তোমার অন্তরে আঘাত লেগে থাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন দুনিয়ার মানুষের যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পায়ে সেজদা দেওয়া জায়েজ হতো समस्त स्त्री दे के बोले तीतां तारा जनों तादेरे शामी देरे पाए सेज़दा कोरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु इन्ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु वनस्ताइनुहु वनस्ताउफिरु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن سراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد شكل محبة على الكلام تلاوت كرير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن 
นัลลอฮะวะมาลาอิกะตะฮูยุสัลลูนะฮะลัมนบิยาอิยุฮัลลัซีนะอามัมสัลลูอะลัยฮิวะสัลลิมุตัสลิมะอัลลอฮุมะสัลลิอะลัสัยดินะมะฮุลานะมุฮัมมัดวะลาอัลิสัยดินะมะฮุลานะมุฮัมมัดรุมฮับติปุรีอัลลอฮุมมะสัลลิอะลัสัยดินะมะฮุลานะมุฮัมมัด وعلى آل سيدنا مولانا محمد بلغ العلا حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله ये तेरी मेराज थी के तू लोह कलम तक पहुंचा और मेरे मेराज है के मैं तेरी कदम तक पहुंचा बला गल्लौला बिका माली ही कशफ़ तो जा बिजा माली ही حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شكر لمحبة الزكير كوري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورج نے دیا اپنے شعاؤں کو یہ پوئے گا سورج نے دیا اپنے شعاؤں کو یہ پوئے گا دنیا ہے عجب سیج کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب سیج کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا تو لوگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا تو لوگار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو مقبول تو ہائے شاز ہائے قبل تو بہت ہائے مقبول تو ہائے شاز ہائے قبل تو بہت ہائے آئے نا کے مانن دے تو نہیں دل تو بہت ہائے آئے نا کے مانن دے تو نہیں دل تو بہت ہائے الحمدللہ اویتی جو باہی سنگ ہٹا مدن پرا بیت المامور جام مسجید ردگ آئی جی تو دیتیو بارشک تفسیر القرآن محفیلے رشمانی تو شباہ پوتی آما در شکر رسول دبھا جن بکتی جناب الہاد شمس الحق منشی شاہب آما در ای محفیلے شیو بستی دھائے چھن ای جن محفیل کومیٹی پک پتے کے آمار پک پتے کے انہا کے انتریک مبارک بات جن آمار شمنو بوبشتو اللہ فاک رب العالمین رعاشقین زاکرین قولی جار ٹکلا جبوک بھائرہ آدو ایر سروس نہر بھائرہ پردہ آلے عبستان رتا سردیا شمانیتا ماہو بونیرہ 
মহান রবুল আইজত দরবারে লক্ষ লক্ষ কোটি শুকুর যে মহা মুনি বত্তে দয়া করে মেহেরবানি করে এ কোরআনি মসজিদে জান্নাতের বাগানে আমাদেরকে আশার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য জবান খুলে কালিমাতুস শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ মালিকের কাছে আবদার করে মালিক যেহেতু আমাদেরকে তুমি এই মাহফিলে নিয়েই এসেছো বিশেষ করে আমার মতো এত অযোগ্য গুনাহগার বান্দাকে আপনি এই শত শত মানুষের সামনে আপনার কোরআন থেকে আলোচনা করার জন্য তৌফিক দিয়েছেন মালিক আমার জবান থেকে এমন কিছু কথা বের করে দেন যেই কথাগুলো আমার জন্য এই এলাকার প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য খুব দামি হবে বলেন আমিন महाफिलेर पैंडल तो माइकर आवाज तो कान ही आसते घरे बस तो महाफिले आवाज सुनते पाई कलश पत्र समान ना क्यामतुबल चिपबे कलस की भरबे भरबे जो कलश भरते हैं ग्यारंटी न तृप्ति पाप्ति पादा बहु आलदा ठीक तो बागने जुवक जरा बाड़ी आसो तुम हाथ बधू सेजे विदाय से दिन क्योंकि रंग शी थे तुम्हारे पास टुकड़ा सदा कपड़ चार किस जुटबे ठीक 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 जिज्ञस कर लो भाई मानुष एन अभाव नई फारसी कवि 
जे मकबूल तो है साज है कबल तो बहुत है आय ना कि मानन दे तो नहीं दिल तो बहुत है जे सवार मध्य तो एक आत्ता से एक कलब से देह आसे किन्तु आय नार मतो सच्चो पुरिशकार पवित्र कलब अंतर कोई जने रसे सुबहानअल्लाह को तो दामी को था जे सवार मध्य तो एक आत्ता से कलब से किन्तु आय ना जे मन पुरिशकार इरकुम पुरिशकार दील कोई जने रसे ये देश तो आश्चर्य के रसदे रोभाव ना ही ये देश तो खाटी मुसलमान दाबिकर रोभाव ना ही ये देश आहले सुन्नत जमात दाबिकर मुसलमान रोभाव ना ही किंतु खाटी अल्लाह वाला आश्चर्य के रसूल खुजे पावा जबे कोई जोन ठीक की ना मर भाईरा अमर भाईरा आश्चर्य के रसूल दाबी कोरी निजे के सुन्नी दाबी कोरी निजे के खाटी मुसलमान दाबी कोरी किंतु रसूले सुन्नत मानार मतो रसूले सहबाई करामेर मतो तेज देवर मतो आश्चर्य के रसूल पावा जबे कोई जोन ठीक की ना मर भाईरा एजन माल्ला सहबाई कराम जी भाभे रसूल के मोहब्बत करे आश्चर्य के रसूल होए चेन अल्लाह मदर के दुनिया रे कथा कुति तो आश्चर्य के रसूल ना होए खाटी आश्चर्य के रसूल हवात ताऊफिक दान कर बुना मीन भूमि का लंबा कर बुना ए मर्जी तो आपने दर ग्रामेरी अम्रा होए तो जरा चक्री जी भी आसी आस किन्तु आले माज में जाबे मुर्जित की चोले जाबे न थक बे अल्लाह और घर क्या मुक्त पुरजन तो बाकी थे की जाबे ए जन्नो ए मुर्जित के आबाद करा मुर्जित के सुंदर करा ऐलाकार पत्ते तक मुसलमान है जन्नो गुरु दायित्व अल्लाह जनो ए मुर्जित के उसीला करे आपने दर पासी गुरु साना से आमादर हाजी शायब अत्तन तो अशुष्ट आरोने जन बुरु बाबा से आमादर हाशिम मुल्ला शायद आमादर शबाबुद्दी शायद आर्मी शायद आरोजरा से पुत्र के नाम पे खुन जहन आश्ते से ना अल्लाह जनो पुत्र के ने खाया दरस करे बना मीन विशेष करे ज़ादर कोथा आमार बोलले ना बोलले ही ना है ए ही संगठा भाई तुल मामूर जामे मुर्जी दर जुबोक भायरा � संघातर मानुष गुरु सुधु आमारे एरियर ना है बोटा संघातर मानुष गुरु खूब भालो अनेक भालो मानुष अल्लाह जनो इधर के आले मुलामा के मुहब्बत कर ताऊफिक दान करे बोलो ना मीन अल्लाह जनो पत्ते का मुर्जी दे जुबोग भाई इधर के दीनेर जनो कबूल करे बोलो ना मीन अमार भाई रा आप इधर के टा खुशी संग बात जनाई सत्ताई का मदर मुर्जी दे शुक्रवार तो जुमा आलोचना होई तार पुरो एक जुबोक रा निजी आग्रह नहीं है सिद्ध हुजूर आमदर जोन नो एमर एक टा दिन ठीक करें जी दिने आमदर के आपने कुराने मास्टर करा बैन विभिन्न मासना मासेल शिक्षा बैन आमर ऐसे आपने का से शिक्ष बो आमी सुने यह तो खुशी होए सी आमी बोले सी ठीक है से पुती बिरोश पुती बार मगरी बेर पोट थे के ऐसा पोट जोन तो आमी समाय दे बोले आमर कोष्ट हो आमी चालिए जब इंशाअल्लाह ये जुबूक रहता आये जोन पुरे से पुती बिरोश पुती बार मगरी बेर पोट थे के ऐसा पोट जोन तो कुराने करी मेरे मश्क हो मसला मसेर शिक्क अमार भाई रा जी आरोचु विषय नहीं ची भूमि का लंबा कोर बोना अपरा आयत करी में सुने हदीस सुने हाय तो जरा वलामाई करा मासे अथवा जरा कुराने किंचित परिमाण ज्ञान रखे तदर बुस्ते बाकी ना आई एक जन मुसलमान रे जन नो जी विषय टा अत्तम तो गुरुत्तपुन्नो एक जन मोमीन रे जन नो ऐर्चे बोर दामी यार क अमार भाईरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले जामार उम्मतर मुद्दे शेष ज़माना ये मुन किचु मानुष बेर होबे जरा शकल बेला ईमान में बेर होबे शंदा बेला बेईमान होए घर फिर बे आवार एक दोल एमोना से जरा शकल बेला बेईमान होए बेर होबे शंदा बेला खाटी मुमीन होए बेर होबे सुबहानअल्लाह तले वही गोल करा जरा ईमान नहीं बेर हो बे किंतु बेईमान होए फिर बे धोरुन फजरन नमाज परे कुनो जुबोक कुनो मुसलमान घोट के बेर होए से किंतु कुनो जुबोक के रात दाय परे कैसे कुनो शैतान रे फेरे परे जत्ता खाना ही ढूँके कैसे सिनेमा ही ढूँके कैसे मगरी में नमाज अर परे ना ही आबार से बेनो माजी होए ईमान � दबलाए घरे फिर से खाती मोमीन होए 
এরা কারা হয়তো বা আপনারাও হতে পারেন আল্লাহ কবুল করে গুরু না আমিন বলে যুবক ফজরের নামাজ আদায় করে নাই কিন্তু ফজরের নামাজ আদায় না করলে কি হবে কিন্তু এই যুবক যখন হাঁটতে হাঁটতে দেখে গেল যে চেঙ্গাহাটা বাইতুল মামুর জামে মসজিদের উদ্দিকে কোরআনের মাহফিল হইতেছে যুবকের মনটা নরম হয়ে গেছে আসতে করে সে মাহফিলের প্যান্ডেলে বসে গেছে আল্লাহর ওলিদের কোরআনের আয়াত শুনে আল্লাহর ওলিদের আলোচনা শুনে যুবক এমন খাঁটি তৌবা করেছে আল্লাহ তার জীবনের গুণাগুলো মাপ করিয়ে ইমানদার বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছে আমার ভাইরা যে আয়াত কারিমে তালাবাদ করেছি সেটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষকে পয়গাম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে জানিয়ে দেন উল ইয়া ইবাদিয়াল লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে আপনি জানিয়ে দিন যারা তোমরা নিজেদের নফসের উপর অত্যাচার করেছো জুলুম করেছ নিজেদের উপর যারা বাড়াবাড়ি করেছ নিজের ইমানটা নষ্ট করে ফেলেছ এ যুবক যারা তোমরা মাদক দ্রব্যের ছবিলে পরে নিজের ইমান নষ্ট করে ফেলেছ আল্লাহ রাবুলার আমি সেই সমস্ত ইলা দুনিয়ার মানুষ কে আপনি জানিয়ে দিন যারা তোমরা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ গুনা করে ফেলেছ যত বড় জঘন্য পরাগ তুমি করে থাকো আমি আল্লাহর কাছে তৌবা করো খাটি তৌবা করো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জিন্দিগের গুনা গুলো মাফ করে দিব পয়গাম্বরে আরবি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মাধ্যমে জানিয়ে দিন মমিন যখন কোন গুনার কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে মমিনের কলবের মধ্যে একটা কালো দাগ করে যায় মমিনের অন্তরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো দাগ পড়ে যায় পয়গাম্বর আরবি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা পয়গাম্বর আরবি সাল্লাম বলেন মমিন যখন কোন গুনার কাজ করে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে কলবের মধ্যে একটা কালো দাগ পড়ে যায় যখন আবার মমিন বান্দা যখন মমিন আবার তৌবা করে আল্লাহর কাছে মাপ চায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুনা গুলো তার মাপ করে কলবটা পরিষ্কার করে দেয় আমার ভাইরা দুনিয়ার মধ্যে লোহার মধ্যে ঝম পড়লে ওই ঝম পরিষ্কার করার জন্য যদি সাবান দিয়ে সারাদিন ডলেন পরিষ্কার হবে না 
ওই লোহার জম দূর করতে হলে কামারের দোকানে নিতে হবে কামার যখন ওইটা পরিষ্কার করে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে দুনিয়ার কাপড় ময়লা হয়ে গেলে সাবান লাগালে ব্লিচিং পাউডার দিলে দাগ পুরো দূর হয়ে যায় ময়লা গুলো পরিষ্কার হয়ে যায় মুমিন যখন গুনাহ করে সে তার অন্তরের মধ্যে একটা কালো দাগ পড়ে যায় বলে মুমিন তুমি ভাবতে পারো দুনিয়ার কাপড় ময়লা দূর করার জন্য সাবান ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন মেডিসিন ব্যবহার করা হয় কিন্তু মুমিনের কলবে যে কালো দাগ পড়ে তার মেডিসিন কি আল্লাহর নবী ঘোষণা করেন মুমিন তোমার এই কালো দাগ কালো দাগ দূর করার জন্য এক নাম্বার মেডিসিন হলো তুমি আল্লাহর কাছে তওবা করো আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার কালো দাগ দূর করে দিবে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা এরপরে پیغمبر আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওয়া ইন যাদা যাদাত কলবুহু ওয়া ইন যাদা যাদাত হাত্তা তালুয়া কলবাহু আর পক্ষান্তরে যদি মুমিন বান্দা তওবা না করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চায় গুনাহ করতেই থাকে গুনাহ করতেই থাকে গুনাহ করতে করতে তার কলবের মধ্যে কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় তার কলবটা মরিচিকা ধরে যায় তখন বান্দা একেবারে হেদায়েত থেকে নিরাশ হয়ে যায় আমার ভাইরাই জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে গুনাহ হয়ে গেছে এই গুনাহ যত বড়ই হোক যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাই গুনাহ maaf হবে যদি রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাই maaf হবে maaf হবে না গুনাহ করেছি এই গুনাহ maaf চাইতে হবে কার কাছে maaf চাব আরো জোরে কলবটা উজার করে বলি কার কাছে maaf চাব আল্লাহকে একটু দিলের অন্তরটা খুলে আল্লাহকে চক্ষু দুটা বন্ধ করে ডাক দেইয়া আল্লাহ আরো জোরে ডাক দেইয়া আল্লাহ আরো জোরে मोहब्बत নিয়া ডাক দেইয়া আল্লাহ হে মুমিন پیغمبر আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মুমিন যত বড় গুনাহ তোমার হোক না কেন যত বড় তুমি গুনাহ করে ফেলো না কেন দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলে maaf হবে না ক্ষমা যদি চাইতে হয় আমার আল্লাহর কাছে চাও আমার আল্লাহ তোমার जिंदगीর গুনাহগুলো maaf করে দিবে আমার ভাইরা আজকে তো দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দরবার ছেড়ে বিভিন্ন মাজারে মাজারে শরণাপন্ন হইতেছে ঠিক কিনা এ মুসলমান কথা বলি তোমার অন্তরে আঘাত লেগে থাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি پیغمبر আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন দুনিয়ার মানুষের যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পায়ে সেজদা দেওয়া জায়েজ হতো समस्त স্ত্রীদেরকে বলে দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের পায়ে সেজদা করে আমার ভাইরা এই পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় মাজার কার মাজার নবীর মাজার কার মাজার আমার ভাইরা এই পৃথিবীর মধ্যে যদি নবীকে আপনি আমি मोहब्बत করে থাকি ईमानदार বলে দাবি করে থাকি সব চাইতে বড় মাজার হলো কার মাজার নবীর মাজার যেই নবী মদিনার মধ্যে শুয়ে আছে আমার ভাইরা যারা আমরা হজ গিয়েছি যারা আমরা বাইরে গিয়েছি আমরা বাণী বলতেছি না আপনারা ওখানে দেখবেন যদি মাজারে কিছু চাওয়া যায় যত যদি মাজারের কাছে কিছু চাওয়া যায় যত যদি উনি এমন কোন ক্ষমতাবান হতেন আপনার গুনাহগুলো maaf করার ক্ষমতা তার হাতে থাকতো তাহলে যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ तमाम পৃথিবী সৃষ্টি করতেন না তাহলে দুনিয়ার समस्त মানুষগুলো যারা হাজী সাহেবরা আছে আল্লাহর নবীর মাজারে গিয়ে চাইতেন ঠিক কিনা এ যুবক এ মুসলমান কান দিয়ে শুনো দিলের কান দিয়ে শুনো আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি কোনো ঝগড়া নাই বিবাদ নাই তুমিও জান্নাতে যেতে চাও আমিও জান্নাতে যেতে চাই ঝগড়া কিসের আজকে ঝগড়া করতে করতে মুসলমান সাধারণ মুস্তাহাব জিনিস নিয়ে নফল জিনিস নিয়ে বিদাত দ্বন্দ্ব করতে করতে মুসলমান আজকে ফাটল হয়ে গেছে আমার ভাইরা যদি ঝগড়া হতো মৌলিক কোন বিষয় নিয়ে তাহলে অন্তরকে বোঝানো যেত কিন্তু এমন জিনিস নিয়ে আমরা ঝগড়া শুরু করে দিয়েছি যে জিনিসটা ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নতে মুয়াক্কাদাও না আমার ভাইরা টুপি এটা সুন্নাত কে লম্বা টুপি পরলো কে কালো পরলো কে সাদা পরলো কে সাদা পরলো কে কালো পরলো কে পাগড়ি পরলো কে পরলো না 
টুপি নিয়ে মতবাদ করার কোনো কারণ আছে নাকি আমার ভাইরা যে রকম টুপি আপনার ইচ্ছা হয় ওই রকম টুপি আপনি মাথায় দেন সুন্নত আদায় হয়ে যাবে এতে ঝগড়ার কি আছে আমার ভাইরা যারা কালো টুপি পরনা তারা কাফের যারা সাদা টুপি পরনা তারা কাফের এরকম কথা বললে ঈমান বাড়বে না নষ্ট হবে এ মুসলমান খামাকা কথা বলে ঝগড়া করে ঈমান তো নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই তুমিও মুসলমান আমিও মুসলমান তুমি যেই নবীর উম্মত আমিও সেই নবীর উম্মত যদি জান্নাতের আশা করো ঝগড়া বাদ দাও তাই সব মিলে মোহাম্মদে চলে আল্লাহর জান্নাতের অধিকার হয়ে যায় আমার ভাইরা এরপরে আমরা ঝগড়া করি আমার ভাইরা অনেকে বলে নবী কেউ বলে নুরের তৈরি কেউ বলে মাটির তৈরি আপনাদেরকে সোজা একটা কথা আজকে আমি শিখিয়ে দেই এই জিনিসটা আপনারা মেনে চলবেন আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি জমিনের মধ্যে মুসলমান ঝগড়া হবে না আমার ভাইরা যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে বলেন দেখি নবী নুরের তৈরি না মাটির তৈরি আপনি সাধারণ মানুষ হলে সোজা বলে দিবেন যদি আল্লাহ নবীকে মাটি দিয়ে বানিয়ে থাকে আমি তার উপর ইমান এনেছি যদি আল্লাহ নবীকে নোট দিয়ে বানিয়ে থাকে আমি তার উপর ইমান এনেছি ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা আপনি সোজা বলে দিবেন আমার আল্লাহ আমার পয়গম্বরকে যেই জিনিস দিয়ে বানিয়ে থাকে আমার কোনো একতেলাপ নাই কোনো মতবাদ নাই আল্লাহ আমার পয়গম্বরকে যেই জিনিস দিয়ে বানিয়ে থাকে আমি নবীর উম্মত হয়ে সেইটার উপরে ইমান আনলাম এতে ঝগড়ার কি আছে যদি তোমার জানারই প্রয়োজন হয় তুমিও সাধারণ মানুষ আমিও সাধারণ মানুষ এটা বুঝবে আউলামাই কারা মাদেমরা কারা বুঝবে যেহেতু এটা আকিদার বিষয় যেহেতু এটা আকিদার বিষয় তুমি আমি সাধারণ মানুষ ঝগড়া করে লাভ নাই এটা বুঝবে আলেমরা ওলামাই কেরাম তারা তারা বহস করবে মোনাজরা করবে যে নবী কিসের তৈরি মাটির নাকি নুরের আমরা সাধারণ মানুষ এটা নিয়ে ঝগড়া করার কোনো কারণ নাই আমরা একটাই জানি আমার পয়গাম্বরকে আল্লাহ যেই জিনিস দিয়ে বানিয়েছে আমরা সেটার উপরে ইমান এনেছি ঠিক কিনা এ মুসলমান নবীকে তো কেউ অস্বীকার করে না করে নবীকে নিয়ে তো কেউ অস্বীকার করে না কোনো একতেলাপ নাই তাহলে নবী কিসের তৈরি এটা নিয়ে আমরা একতেলাপ করে পরস্পর ঝগড়া করার কি প্রয়োজন এ মুসলমান আজকে আমরা ঝগড়া করতে করতে আজকে আমাদের মূল অস্তিত্ব বেইন হয়ে যাইতেছে আজকে মুসলমানদের মূল অস্তিত্ব মৌলিক বিষয় ধরে রাখা কঠিন হইতেছে উদাহরণ দিলে সহজেই বুঝে ফেলবেন আমার ভাইয়েরা স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করেছে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করেছে স্ত্রী বলে যে আগে কথা বলবে সে মশাই টানাবে স্বামী বলে যে আগে মশাই টানাবে সে যে আগে কথা বলবে সে মশাই টানাবে স্বামী স্ত্রী কেউ মশাই টানায় না উভয়জন ঝগড়া করে কেউ মশাই টানায় না যে আজকে আগে কথা বলবে সে মশাই টানাবে আমার ভাইরা ঘটনা করবে ওই রাত্রে ওই মহল্লার মধ্যে চোর ঢুকল চোর প্রবেশ করলো ওই বাড়িতে চোর যখন ঢুকে সমস্ত মাল সামানা গুলো বস্তার মধ্যে ভরতে শুরু করলো স্ত্রীও দেখতেছে চোর ঢুকছে স্বামীও দেখতেছে চোর ঢুকছে কিন্তু স্ত্রীও কিছু বলে না স্বামীও কিছু বলে না কারণ বললে মশাই টানানো লাগবে কত বড় বেকুব দেখছেন মশাই টানানোর ডরে বলের আসবাবপত্র সব হয়েছে চোর ডাকাতে ওটা বলে না কারণ কথা বললেই তো মশাই টানানো লাগবে স্বামীর কাছে হেরে যাবে স্বামী স্ত্রীর কাছে হেরে যাবে এটার কারণে মশাই টান এই চোরের কথা বলে না আমার ভাইরা এক পর্যায়ে চোর নিতে নিতে সমস্ত জিনিস থেকে যখন নিয়ে পালাবে এই মুহূর্তে স্ত্রী ডেকে বলে কেয়ার বাড়িতে চোর ঢুকেছে আমি বলবো না কিন্তু চোর ঢুকে সব নিয়ে যাইতেছে তাও কেমনে বলতেছে কার বাড়িতে চোর ঢুকছে আমি জানি না কিন্তু চোর সব নিয়ে যাইতেছে এবার স্বামী তাড়াতাড়ি উঠে বললো স্ত্রী কেন ধরেছি আর জীবনে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব না কারণ এই কথা যদি আজকে বন্ধ করতা আমার ঘরে সব বিলীন হয়ে যাইতো ঠিক কিনা এ মুসলমান আজকে সাধারণ বিষয় নিয়ে আমরা ঝগড়া করতে করতেন মুসলমানের ইমান কাফের মোশেকরা ইহুদি বেইমানরা মুসলমানের ইমান আজকে কেঁদেইছে আজকে তাকি দেখেন বারমার জমিনের মধ্যে ফিলিস্তিনের মধ্যে আজকে দেখেন আফগানের মধ্যে ইহুদি বেইমানদের চক্রান্তে কাফের মোশেকদের আঘাতে হাজার হাজার মুসলমান জীবন চলে যাইতেছে 
এই মুসলমান আজকে আমরা ঝগড়া করতে করতে আজকে আমাদের অস্তিত্ব নেটারনি হইতেছে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হইতেছে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা এই মাহফিল থেকে আমি এই ঘোষণা দিলাম এই ওয়াদা করলাম আমরা এই সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে কখনো ইখতিলাফ করব না কখনো ঝগড়া করব না যদি আপনার যদি আপনি আমাকে বুঝাতে পারবেন বুঝাবেন না হয় আমি আপনাকে বুঝাবো মারলে মারবেন না না মারলে নাই ঝগড়ার কি প্রয়োজন ঠিক কিনা আমার ভাইয়ের জন্য আমরা ঝগড়া করব না মুসলমান মুসলমান ভাই সবাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এজন্য আমরা ঝগড়া বাদ দিয়ে আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার জন্য আজ থেকে ঝগড়া ছেড়ে এক কাতারে শামিল হয়ে কাতারে নামাজ পড়ব এক কাতারে শামিল হয়ে চলাফেরা করব কারা কারা রাজি আছেন আল্লাহকে হাত দুইটা দেখান আল্লাহ সবাইকে কবুল করো বলে আমিন घोषणा कर मूल्यवान আল্লাহ নবী ঘোষণা দেন মোমিন যখন তোমার গুণ গুণা হয়ে যায় তখন আল্লাহর কাছে এমন ভাবে তোবা করবা मियातुरहमा انزل منها رحمه واحده بين الانس والجن والبهائم والهوام الله نبي غوشنا دان الله رب العالمين اير ايك شط رحمتير بندار اسي سبحان الله بولن الله رب العالمين اير ايك شط رحمتير غوداون اسي بندار اسي আল্লাহ রাবুল আলামিন ওই এক শত বান্দার থেকে দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকের জন্য একটা রহমত দান করেছে আমার ভাইরা ওই এক শত রহমত থেকে নিরানব্বই রহমত আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন समस्त चतुष्पद जंत्र मध्य आल्लामीन बंटन कर दिए बीजर प्राणी मध्य आल्ला बंटन कर दिए भंडार 
সমস্ত মাতমুখকে আল্লাহ দান করলেন ওই এক শত রহমতের একটা রহমত থেকে বাঘ পেল একটু হরিণ পেল একটু কুকুর পেল একটু জানোয়াররা পেল একটু মানুষ পেল একটু এভাবে সমস্ত মাতমুখের মধ্যে আল্লাহ একটা রহমত বন্টন করে দিয়েছেন তাহলে কত একটা খন্ডকে কত কোটি কোটি ভাগ করার পরে মানুষের অন্তরে আল্লাহ রহমত দিয়েছেন যার কারণে সন্তানকে মা এত মোহাব্বত করে একটা রহমতের হাজার কোটি কোটির ভাগের এক ভাগ মায়ের অন্তরে পড়েছে তাও যদি মায়ের অন্তরে এত দয়া থাকে আমার আল্লাহর নিরানব্বই রহমতের গুণ কেমন হবে আমার ভাইরা এই একটা রহমত থেকে ছিটে ফুটা কিঞ্চিৎ পরিমাণ রহমত মায়ের অন্তরে আল্লাহ দিয়েছেন যার কারণে সন্তান যত বড় অপরাধ করে থাকে যখন সন্ধ্যা বেলায় মার কাছে এসে মা বলে একটা ডাক দেয় মা সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের সমস্ত কষ্টগুলো ভুলে যায় ঠিক কিনা আমার ভাইরা আল্লাহর নবী ঘোষণা দেন হে মুসলমান বান্দা যদি এক ফুটা রহমতের এতটুক পাওয়ার কারণে মায়ের অন্তরে এত দয়া থেকে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে যদি তুমি খাটি তবা করো আমার আল্লাহ নিরানব্বই ভাগ রহমতের গুণে তোমার জিন্দিগির গুনা গুলো মাফ করে দিবে আমার ভাইরা মায়ের অন্তরে কেমন মোহাব্বত রাত্র যখন হয়ে গেল সবাই কি নিয়ে মা যখন খানা খেতে বসলেন সমস্ত সন্তান গুলো আছে স্বামী আছে মাও যখন খানা খাওয়ার জন্য বসলেন মায়ের একটা সন্তান যদি বিদেশে থাকে মায়ের যদি একটা সন্তান বিদেশে থাকে যখন মা ভালো একটা খাবার আয়োজন হয়েছে যখন সবাই কিনে বসলেন খানাটা খাওয়ার জন্য আমার ভাইরা সবার পেটের মধ্যে যখন মা খাবার বেড়ে দিলেন সবাই যখন খানা খাওয়া শুরু করলেন হঠাৎ যখন মা শেষে যখন নিজে আহার করবেন মুখের কাছে নিয়ে লোকমারা যখন নিলেন হঠাৎ মা লোকমার মুখে দেয় না প্লেটের মধ্যে ভাতটা রেখে মা হাতটা ধুয়ে গুন গুন করে কাদা শুরু করে দিলেন আমার ভাইরা স্বামী এই দৃশ্য দেখে বলে স্ত্রী আমরা সবাই খাইতেছি তুমি কেন হাত দিয়ে উঠে গেল কাঁদতেছ কেন স্বামীর এই কষ্টের জবাব শুনে আপনার আমার মা কষ্টের জবাব না দিয়ে কাপড়ের আস্তাটা দিয়ে মুখটা চেপে ধরে একটা দৌড় দিয়ে কামরার মধ্যে গিয়ে খাটের মধ্যে বালিশের সঙ্গে মাথাটা চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে আমার ভাইরা এবার স্বামী স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলে মাথায় হাত দিয়ে বলে ও বিবি বুঝেছি কোন মা তার সন্তান কে দূরে রেখে যত ভালো খাবার হোক না কেন ফোলাও কুরমা হোক না কেন যদি কোন মার সন্তান দূরে থাকে মার মুখের মধ্যে খাবার যায় না ঠিক কিনা আমার ভাইরা এই জন্য এই একটা রহমত থেকে এতটুকু রহমত পাওয়ার কারণে যদি মার দিলে এত রহমত হয় আমার আল্লাহর কাছে তো আরো নিরানব্বইটা রহমতের ভান্ডার রয়েছে মমিন যখন খাটি তো বা করবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জিন্দিগির গুনা গুলো মাফ করে দিবে আমার ভাইরা হাদিসের মধ্যে একটা ঘটনা আসে কত বড় জঘন্য অপরাধ করলে আল্লাহ গুনা মাফ করে দেন মুসলমান ভাইরা আমার দিলের কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরতে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিলেন হঠাৎ দেখে দূরে বসে এক যুবক যেন গুনগুন করে কান্না করতেছে আমার ভাইরা হজরতে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ যখন তার কানের মধ্যে কান্নার আওয়াজ যুবক কেমন ভাবে কাঁদতেছে যুবকের কান্নার আওয়াজ শুনে ফারুকে আজমের উনি যাও নরম হয়ে গেল তার চোখ দিয়েও পানি বের হয়ে গেল হজরতে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ এসে বলল এ যুবক ভাই কেন তুমি এত গুনগুন করে কাঁদতেছ কে তোমাকে কাদায় 
কেন এবার তুমি এত কাঁদতেছো কি তোমার অন্তরের মধ্যে এত জ্বালা আমাকে খুলে বলো এবার ওই যুবক ডাক দিয়ে বলে ও আল্লাহর নবীর সাহাবি তুমি কি আমাকে একটু আল্লাহ রসুলের দরবারে নিতে পারবা তোমার কাছে বললে হবে না আমি আমার রসুলের কাছে আমার এই অপরাধের কথা আমি খুলে বলবো দেখি আল্লাহ রসুল তওবা করে আমার জিন্দগির গুনাহ গুলো মাফ করতে পারে কিনা আমার ভাইরা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুবক কি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর দরবারে এবার যখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে সে উপস্থিত হয়ে গেলেন আল্লাহ নবীর সাহাবী কোন একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন যুবককে বলল তুমি একটু অপেক্ষা করো আল্লাহ নবী একটা ব্যস্ত কাজে আছে অনেকক্ষণ পরে যুবক এসে জানালো এবার রাসূলকে বলল ও আল্লাহর রাসূল আপনার কাছে একজন যুবক এসে দেখা করার জন্য আপনার কাছে যুবকটা দেখা করতে চাই সে যেন রাস্তার পাশে বসে গুনগুন করে এমন ভাবে কাঁদতেছে ও আল্লাহর নবীর সাহাবী কি এমন জ্বালা তার অন্তরে আপনার কাছে বলতে আসছে রাসূলুল্লাহ বললেন ঠিক আছে নিয়ে আসো এবার যখন যুবক কে আনলো যুবক কে রাসূল প্রশ্ন করে যুবক কেন তুমি এমন ভাবে কাঁদতেছো কি তোমার অন্তরে এত জ্বালা যুবক যখন এই প্রশ্ন শুনলো যুবকের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল তার দেহের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেল যুবক এবার ডাকতে বলে ও আল্লাহর নবী আমি এত জঘন্য অপরাধ করে ফেলেছি এত বড় গুনাহ আমি করে ফেলেছি আমার দিলে আশা জাগে আমার মনে হয় আমার আল্লাহ আমার এই গুনাহ ক্ষমা করবেন না আল্লাহর নবী ডাকতে বলে যুবক তুমি যেই গুনাহ করেছো বলো দেখি তোমার গুনাহ নাকি আল্লাহর সৃষ্টির চাইতেও বড় নাকি যুবক বলে ও আল্লাহর پیغمبر আমার দিলে সাক্ষী দেয় আমি যেই অপরাধটা করেছি ওই অপরাধটা আল্লাহর সৃষ্টির চাইতেও মনে হয় বড় আল্লাহর নবী ঘোষণা দেন যুবক কি এমন গুনাহ করলা তোমার গুনাহটা কি আল্লাহর আরশের চাইতেও বড় নাকি এবার ওই সাহাবি কান্দিয়ার বলে ও আল্লাহর নবী আমার দিল তাও সাক্ষী দেয় আমার মনে হয় আমার এই গুনাহটা আল্লাহর আরশের চাইতেও বেশি বড় রাসূলুল্লাহ অবাক হয়ে বলেন যুবক কি এমন গুনাহ তুমি যেই গুনাহ করেছো এই গুনাহ কি আমার আল্লাহর দয়া থেকে বড় নাকি যুবক বললে রাসূল আমার দিলেই তামান্নায় সাক্ষী জাগে আমার মনে হয় আমি যে তো বড় অপরাধ করে ফেলেছি আমার অপরাধটা মনে হয় আল্লাহর দয়ার চাইতে বেশি বড় রাসূলুল্লাহ অবাক হয়ে গেলেন এ যুবক কি এমন অপরাধ করে ফেললা তুমি কি কোন মানুষকে হত্যা করেছো নাকি যুবক বলে আল্লাহর নবী না না আমি কোন মানুষকে হত্যা করি নাই তাহলে কি তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করেছো নাকি যুবক বলে আল্লাহর নবী না না আমি শিরিক করি নাই এবার রাসূল বিস্মিত হয়ে গেলেন তাহলে তুমি কাউকে হত্যা করো নাই আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করো নাই তোমার অপরাধটা কি আমার কাছে খুলে বলো তাহলে আমি দেখি তোমার সেই অপরাধটা আল্লাহ তাআলা maaf করবেন কিনা এ পর্দার মা এ যুবক ভাইরা তোমাদের জন্য এই ঘটনায় অনেক শিক্ষা আছে দিলের কান দিয়ে শুনবা যারা এখনো অপরাধ করতেছো সাবধান হয়ে যাও সাবধান হয়ে যাও আল্লাহর কাছে খাতি তওবা করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আলীর মত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর মত আব্দুল কাদের জিলানির মত তোমাকেও আল্লাহর ওলি বানিয়ে কবরে নিবে আমার ভাইরা এবার যখন যুবক তার ঘটনা বলা শুরু করলো বলো ও আল্লাহর নবী আজ থেকে প্রায় চার পাঁচ দিন আগের একটা ঘটনা আমার কাজ হলো এই মদিনার মধ্যে যখনই কোন মানুষের ইন্তেকাল হয় যখন আমার কানে আওয়াজ আসে অমুক গ্রামে একজন মানুষের ইন্তেকাল হয়েছে আমি রাতের গভীরে গিয়ে ওই কবরটা খনন করে ওই মাইয়েতের কাফনের কাপড়গুলো চুরি করে আমি বাজারে বিক্রি করি ও আল্লাহর নবী ওই কাফরের কাপড়গুলো বিক্রি করে আমি আমার সংসার চালাই কিন্তু ও আল্লাহর নবী আজ থেকে প্রায় 3 থেকে 4 দিন আগের একটা ঘটনা 
আমি যখন আমার কানে আওয়াজ আসলো মদিনার মধ্যে এক সুন্দরী যুবতীর ইন্তেকাল হয়েছে মদিনার মধ্যে এক সুশ্রী নারীর ইন্তেকাল হয়েছে অমুক জায়গায় তাকে দাফন করা হয়েছে আমি এই খবরটা শোনা মাত্রই রাত্রি বেলায় আমি কাফনের কাফন চুরি করার জন্য আমি লেগে গেলাম আমার ভাইয়েরা খেয়াল দিয়ে শুনবেন আল্লাহ নবীর সাহাবি বলেন এরপরে ও আল্লাহ নবী যখন আমি রাত্রি বেলায় ওই সুন্দরী যুবতী নারীর কবরটা খনন করলাম কবরটা খনন করতে করতে যখন আমি এক পর্যায়ে ওই সুন্দরী নারীর দেহ থেকে পাঁচটা কাপড়ের কাপড় যখন আমি খুলে ফেললাম যখন আমি আমার এই কাপড়গুলো নিয়ে রওনা হব শুরু করলাম এমন সময় শয়তান আমার ঘরে চেপে বসলো আমার কানে শয়তান যেন বলতে শুরু করলো ও যুবক কোথায় যাও একটু তসলাইট মেরে তাকিয়ে দেখো তুমি যে পাঁচটা কাপড় নিয়ে রওনা হয়ে গেছো তুমি কি জানো যে কাপড়ের কাপড় তুমি যার দেহ থেকে খুলেছো এই মেয়েটা মদিনার মধ্যে সব চাইতে বেশি সুন্দরী এই যুবক তুমি যদি এখন ইচ্ছা করো এই মেয়ের সঙ্গে জিনা করবা বিচার করবা তুমি পারবা তোমার কি ইচ্ছা হয় না মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সঙ্গে জিনা করা আমার ভাইরা যুবক বলল আল্লাহ নবী শয়তানের ধোকায় আমি পড়ে গেলাম সত্যি সত্যি আমি কবরের মধ্যে যখন লাইট মারলাম তাকে দেখি এত সুন্দর নারী কবরের মধ্যে শুয়ে আছে শয়তান যখন আমাকে ধোকায় ফেলল ও আল্লাহর নবী আমি ওই মুর্দা সুন্দরী নারীর সঙ্গে জিনার কাজ শুরু করে দিলাম নাউজ বিল্লা বলে ও আল্লাহর নবী আমি জিনার কাজে লিপ্ত হয়ে গেলাম এক পর্যায়ে জিনা করতে 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 যখন আমার খায়ে সাথ মিটে গেল আমি যখন এই কবর থেকে উঠে রওনা হব এমন সময় আমার কানে আবার একটা আওয়াজ আসলো যেন ওই মেয়েটাই আমাকে ডাক দিয়ে বলতেছে ওরে আল্লাহর গোলাম এটা কি করলি এটা কি করলি আজকে গভীর রাতে হাজার হাজার মুর্তা মানুষের সামনে তুই আমার কাপড় গুলো খুলে আমাকে বিভস্ত করে আমার সঙ্গে জিনার কাজ করলি তুই কি আমাকে হাসরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে অপবিত্র অবস্থায় উঠা দিবি যুবক তুই এটা কি করলি তুই এটা কি করলি ও আল্লাহর নবী এই ঘটনা আমার জীবনে হয়ে গেছে আমি যদি ঘুমাতে যাই খেতে যাই যেখানে যাই আমার কানে শুধু এই আওয়াজটাই আসে যেন ওই সুন্দরী যুবতী আমাকে এই কথাটাই ডেকে বলে ও আল্লাহর নবী আমার কলি যায় আগুন লেগে গেছে এখন আপনি বলেন আল্লাহর কাছে কি আমার মাফ চাওয়ার কোনো আশা আছে কিনা আমার ভাইরা আল্লাহর নবী এই ঘটনা শোনা মাত্র বলল যুবক সত্যিই তো তোমার গুণাটা বড় জঘন্য গুণা যখন রসুল জবান থেকে এই কথাটা বলে ফেললেন সাহাবাই কেরাম জানেন রসুলের জবান থেকে যদি কোন কথা বের হয়ে যায় যদি রসুল আমার পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় তাহলে হয়তো বা আমার ঠিকানা জাহান্নামু হয়ে যেতে পারে এই জন্য যুবক এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রসুলের দরবার ত্যাগ করে চলে গেলেন আমার ভাইরা হাদিসের মধ্যে ঘটনা আসে এরপরে চল্লিশ দিন পর प्रश्न कर उत्तर ठीक तीन प्रश्न की जिब्राह तुम करते मानुष क्या तो अल्लाह बनिए दुनिया समस्त माखलुक के आल्ला बनिए जिब्राहल प्रश्न कर लसुल अल्लाह जानते चेसन এই দুনিয়ার মানুষ গুলোর রিজিকের ব্যবস্থা কি আপনি করেন না আল্লাহ করেন রসুল বললেন জিব্রাহিল কেন আমি করব সমস্ত মানুষ কেন স্বয়ং আমার রিজিকের ব্যবস্থা তো আল্লাহ করে একটু আওয়াজ করে বলেন আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে কে আমার ভাইয়েরা এরপরে জিব্রাহিল প্রশ্ন করলেন ও আল্লাহ রসুল আল্লাহ জানতে চেয়েছেন যদি কোন মমিন বান্দা গুনা করে ফেলে অপরাধ করে ফেলে ওই গুনা কি আপনি ক্ষমা করেন না আল্লাহ ক্ষমা করে 
আল্লাহর নবী ঘোষণা দেন ও জিব্রাহিল আমি কেন ক্ষমা করব আমার তো কোনো অধিকার নাই বরং যত গুনাহ হয়েছে আমার যদি কোনো গুনাহ হয় তাকে ওই গুনাহ ক্ষমা করবে আমার আল্লাহ আমার ভাইরা এরপরে জিব্রাহিল বললেন ও আল্লাহর রাসূল তাহলে কান দিয়ে শুনেন আজ থেকে প্রায় 40 দিন আগে আপনার দরবারে একজন যুবক এসেছিল যে একটা দিনার কাজ করে আপনার সাহায্য নেওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছিল তওবা চাওয়ার জন্য কিন্তু ওই যুবককে যখন আপনি বললেন সত্যি তো তোমার গুনাহটা জঘন্য গুনাহ ও আল্লাহর রাসূল আপনি কি জানেন সেই সাহাবী এখন কোথায় আছে আল্লাহর রাসূল বললেন না না জিব্রাইল আমি জানি না বলে ও আল্লাহর রাসূল যখন আপনি এই কথা বলেছেন আপনার কথায় নিরা হয়ে আপনার কথা এমন ভেঙ্গে ওই যুবক এমন পাহাড়ের উপর গিয়ে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি শুরু করে দিয়েছেন আজ থেকে 40 দিন পর্যন্ত ওই দিন থেকে 40 দিন পর্যন্ত যুবক আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ দিয়ে পানির পরিবর্তে এখন রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে গেছে ও আল্লাহর রাসূল যুবক না খেতে খেতে তার দেহটা কলকারের মতো শুকনো হয়ে গেছে ও আল্লাহর রাসূল আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন জলদি করে আপনার সাহাবী کرامকে পাঠিয়ে দিয়ে যুবকের কানে আওয়াজ পৌঁছিয়ে দেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন যুবকের तमाम গুনাহগুলো maaf করে দিয়েছে আমার ভাইরা এইজন্য যুবকদেরকে বলবো ও যুবক ভাই তুমি এবার তোমার সঙ্গে অঙ্ক মিলাও তোমার জীবনে যত গুনাহ হয়েছে তোমার জীবনের গুনাহ কি এর চাইতে বড় নাকি যত বড় গুনাহ তুমি করে থাকো আল্লাহর কাছে আজকের এই মাহফিল খাতি তওবা করো আমার আল্লাহ তোমার तमाम जिंदगीর গুনাহগুলো maaf করে দিবে গুনাহ maaf করবেন কে আমরা অপরাধ করলে ক্ষমা চাইবো কার কাছে রিজিকের প্রয়োজন হলে চাইবো কার কাছে সন্তান প্রয়োজন হলে চাইবো কার কাছে কোন বাবার কাছে কোন মাজারে কোন আলেমের কাছে যত বড় আল্লাহর ওলি হোক ওলি অবশ্যই আলেম ওলামাদের সহবত দরকার আছে তাদের কাছে যাওয়ার দরকার আছে যাবেন কিন্তু আমার ভাইরা পীরের কাছে এমন জিনিস চাওয়া যাবে না ওলির কাছে এমন জিনিস চাওয়া যাবে না যে জিনিসটা চাইলে আমার আল্লাহ বেরাজ হয়ে যায় আমার আল্লাহর সঙ্গে শিরিক হয়ে যায় কারণ শিরিক যদি আপনি করে ফেলেন যত দোয়া আপনি করবেন ইবাদত করবেন আপনার কোন দোয়া আল্লাহ কবুল করবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কথাগুলো বললাম আল্লাহ আমাদেরকে খাঁটি তওবা করার তৌফিক দান করুন আমিন